ピアノを学習されている方なら皆さんフレデリック・ショパンという作曲家をご存知だと思いますそして一度は彼の作品を演奏してみたいと思うのではないでしょうかしかし残念ながらショパンは子ども向けの作品を残しておらずどんなに初期の作品でもとてもピアニスティックでそして高い音楽性を求められるものばかりですそれがまた彼が世界中から愛されるゆえんの一つだとも思えますがではそんなショパンの作品が演奏できるようになるまで一体どんなことができるでしょうかまずはショパンの国つまりポーランドの作曲家たちによる導入期向けの学習教材初期のお子さんでも演奏できるような基礎的な学習ができる作品を通してポーランドの芸術文化ショパンの音楽のエッセンスそしてロマン派の音楽へと近づく入り口を見つけていくことはとても大切だと思います。1920年生まれ2004年に亡くなったクラクフ出身のヤニーナ・ガルシチャは女性作曲家でピアニストそしてピアノ指導者でもありましたなんと約700曲にも上る子ども向けの作品を残しています中には「いけばな」というタイトルの日本からインスピレーションを受けた11曲からなる作品集もありますこの「ピアノのためのリトル・ソナチネ」は7曲のソナチネそして小さなロンドスケルツを変奏曲の10曲が収録されていますそれぞれのソナチネは2ページの中で第123楽章が含まれとてもコンパクトな作りとなっているのでとても手の伸ばしやすい作品ですやはりソナチネやソナタでは全楽章を勉強することがとても大切ですが運動的な面白さもたくさん含まれているので小学校低学年から中学年の小さなお子さんでも楽しんで弾き切ることができるでしょう。楽譜の一段ごとの8小節で一つのフレーズとなっていますがまずはフォルテでスタッカートのテーマが出てきますそして中間部ではこのようなピアノでレガートの8小節が出てきます短いソナチネの一楽章の中でもこのような対照的なフレーズの引き分けが大切となります続いて同じソナチネから第三楽章は八分の六拍子ビバーチで書かれていますこのようにとても速い二と一の指の交代のリズムを刻みの6拍子のリズムを生かした同音連打が登場することでテクニカルなキャラクターが多いソナチネやソナタの第三楽章の性格を学ぶことができますソナチネ以外に収録されているスケルツィーノはコンアニマでスケルツォの性格がよく現れているよく動く生き生きとしたモチーフが用いられていますこのようにメゾフォルテの三拍子で始まりますが途中で突然このような二拍子ピアノそしてカンタービリが登場しますたった一ページの短い作品ですがその中で大きなキャラクターの引き分け、描き分けを表現したいです。これらすべての楽譜はポーランド音楽出版より出版されています。日本全国の楽器店、楽譜取り扱い店、またはインターネットでも求めいただけますので、ぜひお手に取ってみてください。